ക്യാപ്റ്റനെ ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് കുൽഹുവ അല്ലാഹു അഹദ് ഈ അള്ളാഹു അനേകരിൽ ഒരുവനാണ് എന്നതിന്റെ അതൊന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹു അനേകരിൽ ഒരുവനാണ് പറയുക അള്ളാഹു അനേകരിൽ ഒരുവനാണ് അള്ളാഹു സമതാണ് അള്ളാഹു സമത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത് സ്റ്റോൺ ൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹ് എന്നുള്ള ഈ ദൈവ സങ്കല്പം മറ്റു രാജ്യങ്ങളായിരുന്ന ബാബിലോണിയ പിന്നെ തുടങ്ങിയ ജെറുസലേം ഇസ്രായേല കേന്ദ്രങ്ങൾ അതല്ല വിഷയം കുൽഹുവ അല്ലാഹു അഹദ് ഈ അഹദ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം പറഞ്ഞു അഹദ് എന്ന ആ വാക്കിനർത്ഥം ഏകൻ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏകൻ ഒന്ന് പിന്നെ അഹദ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഏകൻ എന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൂറ മുഴുവൻ അറിയോ ഒന്ന് വായിക്കോ ഒന്ന് പറയോ ഓരോ സന്ദേശിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അഹദ് അതിനെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കോഹു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു എന്നതുപോലെ ഓരോ സെന്റൻസിന്റെയും അർത്ഥം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകാവോ പ്ലീസ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണേ അടുത്തത് നിങ്ങള് നോക്കി വായിക്കുകയാണോ ഓക്കെ ഈ എന്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ആ വേർഡ് അറബിയിലിട്ട് അറബിയിലിട്ട് നോക്കുമ്പോ സമദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂട്ടിലാണ് വരുന്നത് അത് വൺ ടൈം ആണ് ഖുറാനിൽ യൂസ് ചെയ്തത് അതിന്റെ വേറിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഇതിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റഡ് മീനിങ് ആണ് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റഡ് മീറ്റിംഗ് ആണ് സ്മൂത്ത് സ്റ്റോൺ സ്മൂത്ത് സ്റ്റോൺ നമ്മുടെ വിഷയം അടുത്തത് പറ അടുത്തത് പറ ക്യാപ്റ്റൻ വേഴ്സ് പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ വേഴ്സ് പറഞ്ഞു ആ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ബ്രദറെ അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു പോയാ പോരാ മലയാളം കൂടെ പറഞ്ഞു പോണം എന്തായാലും എനിക്ക് അല്ല പറയുക അള്ളാഹു ഒരുവനാണെന്നല്ലേ ദൈവം ഒരുവനാണെന്നാണോ അതെ 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 ഇപ്പൊ ഏകൻ എന്നുള്ള വാക്ക് മാറി ഒരുവനായിട്ടുണ്ടേ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിക്കാൻ പോവാ ഒരുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ഒരുവൻ എന്ത് വണ്ണസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ആണോ ഒരുവനാകുമ്പോൾ അനേകരിൽ ഒരുവനല്ലേ അനേകരിൽ ഒരുവനല്ലോ അതോ അള്ളാഹു ഏകൻ എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥം അതെ അള്ളാഹു ഏകൻ 
ഓക്കെ അള്ളാഹു ഏകൻ അപ്പോ ഇവിടെ കുഹോ അഹദ് അഹദ് എന്ന വാക്കിന് ഏകൻ എന്നാണ് താങ്കൾ അർത്ഥം വിടുന്നത് അള്ളാഹു ഒന്ന് അല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ ഇനി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും നിർത്തുന്നില്ല അവസാനം വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേ അപ്പൊ ഇവിടെ താങ്കൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഏകൻ എന്നാണ് ഓക്കെ വായിച്ചോളൂ അഹദ് എന്ന വാക്കിന് ഏകൻ എന്ന അർത്ഥം വായിച്ചോളൂ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നും തന്നെ തുല്യമായത് ഒന്നും ഇല്ല അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അവിടെ അഹത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അവിടെ അഹത് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ അഹതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരോ അഹത് എന്ന മീനിങ് അവിടെ വണ്ണിനെന്ന അർത്ഥം അവിടെ അവിടെ വണ്ണിന് എങ്ങനെ അർത്ഥം വരാന്ന് പറ അപ്പൊ താഴത്ത് വരുമ്പോ എനി വൺ എന്നും മൂളിലാവുമ്പോ ഏകൻ എന്നും അർത്ഥം വരുന്നതാണോ ബ്രദറെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് ഇത് വ്യക്തം സെന്റൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് മൊത്തത്തിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞതാ സെന്റൻസ് സെന്റൻസ് വൈസ് അർത്ഥം പറഞ്ഞതാ സെന്റൻസ് വൈസ് അർത്ഥം അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ വലം യുലഹു കുഫു അഹദ് അവനെ അവനോട് യോജിച്ചതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഇറ്റ്സ് മേ എനി ഹ്യൂമൻ ഹോർ എനി ഗോഡ് ഹോർ എനി മറ്റേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാം അഹദ് എന്ന അർത്ഥം അവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ആ ഒന്നിലേക്ക് താഴത്ത് ഒന്നാണോ താഴത്ത് ഒന്നാണോ അർത്ഥം ഒന്ന് എന്നുള്ള അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറ ഏഴില്ല ഒന്ന് എന്ന് അഹത് എന്ന വാക്കിന് ഒന്ന് എന്ന അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് താങ്കൾ ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് പറ ഒന്ന് അവിടെ ലം വലം ലം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ഒരു ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലം ലാം അതൊന്നും അല്ലല്ലേ ഞാൻ നോക്കിയത് ലം എലിത് വലം യൂലിത് അതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് കുഹു എന്ന അഹത് എന്ന് പറയുന്ന ആ അഹതിന്റെ അർത്ഥമാണ് അഹത് ഒന്ന് ലം ഇല്ല ഒന്ന് ഇല്ല അഹദ് എന്നാൽ ഒന്ന് എന്നാണ് ബ്രദറെ ഈ ഒന്ന് എന്ന ഈ അഹദ് എന്ന വേർഡ് ഖുറാനിൽ വേറെ എവിടെങ്കിലും കാണിക്കാമോ ഖുറാനിൽ വേറെ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് എന്ന ആപ്സലൂട്ട് വൺ എന്ന ആശയം വരുന്ന ഒരു ഏതെങ്കിലും ആയത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റൂ അഹദ് എന്ന വാക്ക് അഹദ് എന്ന വാക്ക് അഹദുൻ അഹദ് എന്നുള്ള പദം വേറെ കാണിച്ചു തരാനല്ലേ ഖുറാനിൽ പറയപ്പെട്ടെ അഹദ് എന്ന അല്ലല്ല സൂക്ഷിച്ചു കേൾക്ക് അഹദ് എന്ന വാക്ക് ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആപ്സലൂട്ട് വണ്ണിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഖുറാനിൽ വേറെ എവിടെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തതായിട്ട് താങ്കൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റൂ ഖുറാനിൽ ആപ്സലൂട്ട് വൺ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ആയത് മതി ഒരൊറ്റ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കാണിക്കോ പുള്ളി ഇപ്പൊ കാണിക്കും എന്ന വാക്കിനെ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്സലൂട്ട് വണ്ണിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തതായിട്ട് താങ്കൾക്ക് കാണിക്കാമോ റഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ മതി റഫറൻസ് പറഞ്ഞത് വായിച്ചു തന്നാൽ മതി പ്ലീസ് അതെ ഓക്കെ അൽ മായിദ അഞ്ച് ഇരുപതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞേ 
ആയതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മറ്റേ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മീനിങ് കിട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് <laughs> which he had not given anyone among the words anyone anyone il evediyana il evediyana one enna artham thangal kandathu captain ah adu oru one anyone yuthi ahadam minal alami give anyone ah oru aalkum ഒരു വ്യക്തിനെ ആണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാൾക്കും നൽകപ്പെട്ട അതെ 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 ബ്രദറെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ക്ലാസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ മുപ്പത് പിള്ളേരുണ്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് യുനോ ടീച്ചർ പറയാണ് നിങ്ങളിൽ ക്യാൻ എനി വൺ ഓഫ് യു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് കം വിത്ത് മീ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽസ് റൂം വട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ Can any one of you stand up and come with me to the principal's room? What do you say? I'm going to tell you, you are one of the people. What do you say? That's not the meaning of anyone in English. I'm going to tell you, I'm going to tell you. What do you say? What do you say? What do you say? Anyone. Ahadun. I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you. ഖുറാനിൽ ആബ്സൊലൂട്ട് വണ്ണിനെ കാണിക്കാൻ ഖുറാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആബ്സൊലൂട്ട് വണ്ണിനെ കാണിക്കാൻ ഖുറാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും അഹദുൻ എന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾ വളരെ ധൈര്യത്തോടെ സൂറ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അതല്ല ഈ ഒരു വേർഡിന്റെ ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള അവിടെ എനി വണ്ണാണോ ആശയം എനി വണ്ണാണോ ആശയം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ എനി വണ്ണാണോ ആശയം ആശയം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനിയും സൂറ എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ സൂറ എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥം എന്തോ വരുന്നത് അഹദുന്റെ ആ എന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ എന്താണ് എന്നെ ആർക്കും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല ആർക്കും എനി വൺ അല്ലേ അഹദൻ ആ എനി വൺ വലൻ അജിത ബിന്ദു നിഹി മുൽത്തഹദ വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ ഇനി രണ്ടിന്റെ 133 വായിച്ചേ ബ്രോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ ആയതുകൊണ്ടാ വായിക്കാൻ പറയണേ രണ്ടിന്റെ 133 ഞാൻ ഓടിവിടെ അല്ലായിരുന്നു സൂറത്തിൽ ബക്ര നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് യെസ് പറഞ്ഞതാ ആ ഇസാഖിന്റെയും പാവിന്റെയും ഇസ്മായിലിന്റെ ഒക്കെ ഏകനായ അള്ളാഹുല് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഈ എന്റെ മീനിങ്ങിന്റെ ഇത് വരുന്നത് ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിന്റെ മീനിങ് വരുന്നതിനാക്കി തോന്നുന്നത് 
അല്ലല്ല ബ്രോ അങ്ങനെ പറ തോന്നിയാ പോരല്ലോ ബ്രോ പ്ലീസ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതാ ബ്രോ സംശയം കൊണ്ട് ചോദിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് പറയല്ലേ വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടിന് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാം അപ്പൊ ശരിയാവും അതല്ല ഇത് ഇവിടെ പറയുന്ന വ്യക്തമാണ് ഇസ്മായിലിന്റെയും ഒക്കെ ഏതനായ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലല്ല രണ്ടിന്റെ ബ്രോ അത് മനസ്സിലായി അവിടെ അഹദുൻ അല്ല യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം ഞാന് നോക്കണേ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ റെഫറൻസിൽ ഞാൻ കണ്ടു അതല്ലേ എന്റെ അസുഖം ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനല്ല വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പുള്ളിക്ക് അഹദുന്നും വാഹിദനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാ ഇത് അഹദുന്റെ വ്യത്യാസം പറയുന്നതിന് മുന്ന നിങ്ങൾ അറബിയിൽ അലിഫ് വാവ് യാഗ് ഈ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇറ്റ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വേർഡുകളാണ് അലിഫിനെ നമുക്ക് വാവായിട്ടും വാവിനെ നമുക്ക് യായായിട്ടും യാവ യായിട്ടൊക്കെ ഒരു മാറ്റമായിട്ട് മാറ്റാന്നോ എന്താ പറഞ്ഞ ക്യാപ്റ്റൻ അതെ അലിഫിനെ വാവായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ഇന്ന മീനിങ് അഹദും ഒന്നാണെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അഹദും വാഹിദും ഒന്നല്ല അത് ഒരു മീനിങ്ങിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു അലിഫ് വാവ് ഈ അക്ഷരങ്ങളെ മാറ്റ മാറ്റാറുണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് ഹബീബി താങ്കൾ എപ്പോഴും ഉരുളുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അഹദുൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും വാഹിദൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനും ഒരേ അർത്ഥമാണോ അല്ലയോ അത് അത് അതാണ് അത് സെന്റൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വാച്ച് വേർഡുകൾ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് ബ്രോ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുള്ളി ചെറിയൊരു ചേഞ്ചുകൾ വരും പക്ഷെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു സത്ത ഒരു അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് മീനിങ് ബേസ് ഒന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ വാക്കിന്റെ അവസാനത്തിലോ ചെറിയ ഒരു ഇതായിട്ട് അതെന്തോ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ചേർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇതായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരും അത് ഭാഷയിലുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ അറബി ഭാഷയിൽ ഓക്കെ താങ്കളുടെ ആ കാര്യം താങ്കൾക്ക് തോന്നല് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം ആറിന്റെ പത്തൊമ്പതിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിക്കേ അപ്പൊ ഞാൻ ആ തോന്നൽ അങ്ങ് താങ്കൾക്ക് മാറും ഈ വാഹിദനും അഹദും ഒന്നാണോ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് ഞാൻ സൂറത്തിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആറിന്റെ പത്തൊമ്പത് കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച പ്ലീസ് ഇഷ്ടം പോലെ റെഫറൻസ് എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ താങ്കളുടെ താങ്കൾ ഇപ്പൊ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പറ അവിടെ വാഹിദു എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം കൂടെ ആ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ബന്ധം മനസ്സിലാവും എന്തത് ഒരുവൻ ഒരുവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അനേകരിൽ ഒരുവൻ എന്നല്ലേ എന്നെ അർത്ഥം അതോ ഏകൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഏ നിക്ക് 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 ഉരുളല്ലേ ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏകൻ സമ്മതിച്ചല്ലോ അല്ല ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ലേഖൻ അത് തന്നെയാണല്ലോ അർത്ഥം ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ ഏകനാണ് എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ എന്റെ അർത്ഥം ഈ അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് സൂറത്തിൽ ഇക്ലാസിലേക്ക് വാ വാ ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ എന്ന അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് സൂറത്തിൽ ഇക്ലാസിലേക്ക് വാ ഇനി ഒന്ന് ഒന്ന് വായിക്കും പ്ലീസ് ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ ഇനി സൂറത്തിൽ അക്ലാസിന്റെ കുതുഹു അള്ളാഹു അഹദ് എന്ന് എന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞതാ അള്ളാഹു ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ എന്ന് തന്നെ അവിടെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല 
അള്ളാഹു ഒരുവൻ എന്തിലൊരുവൻ അള്ളാഹു എന്തിലൊരുവൻ അള്ളാഹു എന്തിലാണ് ഒരുവൻ ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ അള്ളാഹു ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനാണ് എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ സുഹൃത്തൽ ഇക്ലാസ് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ മീനിങ് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലായി അത്ര എനിക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രൂഫ് അത്ര എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുറേശികൾ പറഞ്ഞ ഇവൻ നമ്മളുടെ ദൈവങ്ങളെ എല്ലാം ഏകനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സെന്റൻസുമായിട്ട് സുഹൃത്തൽ ഇക്ലാസ് യോജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അതിനെ നിരാകരിക്കുമോ ഏത് ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹു ഒരുവൻ മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവസങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു കൂട്ടത്തിലാണോ ദൈവങ്ങൾ എന്നാണോ ഏയ് ഏയ് ഉരുളല്ലേ ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഒരുവനാണ് അള്ളാഹു എന്നാണോ അനേക ദൈവങ്ങളിൽ ഒരുവനാണ് അള്ളാഹു അർത്ഥം അതെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വേറെ വേറെ ദൈവങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ അവർക്കൊക്കെ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരി സമ്മതിക്കുന്നു ആ ദൈവങ്ങളിൽ ഒരുവനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചോ അതെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ ആ ദൈവങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് അള്ളാഹു അപ്പൊ സാധാരണ ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാ ഒരു ദൈവമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഖുറാനിലെ അള്ളാഹു വെറും സാധാരണ ദൈവങ്ങളെ പോലെ ഒരു ലോക്കൽ ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നു അതോടുകൂടെ എന്റെ